Faccio un lavoro che impegna il mio fisico, il mio intelletto, ma anche il mio cuore. È un lavoro che richiede una ricerca della perfezione ed essendo perfezionista non mi arreno mai. Se ci penso bene, mi sfinisce. Incontro tensioni interpersonali, stress, ansia di prestazione, sempre. La voglia di nascondermi sotto le coperte alla fine della giornata è molto grande, perché spesso le cose che pianifico non vanno come vorrei e dunque spesso mi ritrovo senza motivazione e rimprovero forse quasi il mio, diciamo, la mia scelta professionale. Il mio lavoro richiede una vastissima conoscenza del proprio campo, del proprio ambiente. È un ambiente che cambia in continuazione, è imprevedibile, ma è bellissimo. Infatti, il mio lavoro richiede una passione e una voglia di cambiare le cose, senza tregua. Io coltivo carote. Ovviamente non solo. Sono socia dell'azienda agricola Foradori. Noi siamo un'azienda a conduzione familiare, qui in Piana, a Mezzo Lombardo. Siamo quattro soci, tre fratelli e mia mamma. Potete capire una gran parte dello sfinimento nervoso dovuto anche alle dinamiche familiari in azienda. Ne sanno qualcosa i nostri dipendenti, chiunque entra respira un'aria familiare, però dietro le quinte spesso non è così rose e fiori. Noi produciamo principalmente vino, per questo siamo anche conosciuti in tutto il mondo, ma da qualche anno ci siamo amplificati, produciamo formaggi e ortaggi, il mio reparto. In effetti, il mio principale pensiero quotidiano rimane la carota. Allora, la conosciamo tutti questa carota, vero? Un ortaggio banale all'apparenza e comunque versatile. L'abbiamo amato e apprezzato tutti nella nostra vita. Ma la carota la sappiamo distinguere. Avete però mai preso in mano i semi della carota? Probabilmente chi ha un orto, chi ha tentato di far crescere carote? Sì. I semi derivano da un fiore, ovviamente. Chi ha mai visto un fiore di carota di voi? Alzi la mano. Eccolo qua. Ogni puntino bianco che vedete diventa un seme. E io con circa un cucchiaio di semi, più o meno sono 10-12 grammi, possiamo produrre centinaia di chili di carote. Come questa. Ma prima di arrivare alla carota vera e propria, facciamo un passo indietro. Perché dovete capire che produrre carote non è così semplice. La lavorazione del terreno e la pianificazione tutto comincia a dicembre. C'è chi pensa ai regali di Natale, io penso alla pianificazione dell'anno seguente. Perciò quante carote voglio produrre, quanti semi devo ordinare, della mia varietà preferita, perché sappiate che ci sono migliaia di varietà di carote, potrei parlarne per ore, ma non è questo il punto oggi. Vi faccio un esempio. Carote viola. All'interno sono arancioni. Queste forse le vedete un po' in giro, ma sono rare. Però la cosa più importante da sapere è che le vostre carote sono capricciose. Vogliono germinare in un terreno perfetto. Perciò già la preparazione del terreno prima di seminare, un gesto quasi maniacale. Sassi, infestanti. Le infestanti, sappiamo, ci sono sempre, crescono molto meglio di qualsiasi seme che mettete in terra. È una lotta continua, rincorrerle, toglierle dai piedi. 
Però un altro fattore, l'acqua. Ti dimentichi un'unica volta di regare la tua cara carotina che sta germinando sotto i tuoi piedi e paf, si offende, non c'è più, o fa altri scherzetti. Tre mesi di attesa per raccoglierle, per arrivare a questo risultato, almeno tre mesi devono passare. Il momento della raccolta, una grande gioia, ma anche un'ansia infinita. Perché? Perché in quei tre mesi forse qualcuno ha fatto festa, i nostri cari amici del terreno, topini, altri piccoli insetti che traforano la carota. Queste cose le scopriamo solo nel momento in cui raccogliamo. Ma soprattutto, cosa altro può succedere? Questo. Le carote con i mille piedi, gambe attorcigliate, abbracciate, bellissime, divertentissime. Rendono la nostra raccolta anche più variopinta, perché tutte carote dritte, che noia. Però capite l'ansia, capite perché siamo nervosi nel momento del raccolto. Abbiamo fatto tutto, tutto per rendere queste carote felici e poi scherzetto, ramificate. Ma vi siete mai accorti che queste carote non le trovate in giro, tranne nel vostro orto o nel mio? o in qualche altro orto di qualcuno. Perché le carote ramificate e di questi tipi, che comunque ci fanno anche sorridere, non le vediamo più al mercato? Al supermercato sappiamo ormai niente, carote dritte, grosse, da un chilo, fine. Le carote storte con le gambe, anche nei libri dei bambini, io non le ho più viste. Ma soprattutto, chi ha deciso di discriminarle? Chi ha deciso che queste carote, pur essendo dello stesso gusto di quelle dritte, pur essendo cresciute nello stesso campo, non sono interessanti? Chi ha deciso che c'è uno standard che ci dice che la carota deve essere dritta, grossa, perfetta, facile da pelare e soprattutto lì, pronta, così, proprio come questa? Tra l'altro senza ciuffo la maggior parte delle volte. Di fatto, se guardiamo i dati che troviamo in giro, solo in Svizzera, per esempio, questo minuscolo paese accanto a noi, producono 60.000 tonnellate di carote all'anno. 60.000 tonnellate, la Svizzera. Cioè, bisogna avere una gran passione per le carote, però è tanta la produzione. Però 30% di questa produzione viene scartata per difetti estetici. Graffi, ammaccature, rotture durante lo smistamento. Le macchine che vengono calibrate allo standard che vedete infatti sullo scaffale in supermercato non hanno pietà fuori le carote che hanno un minimo difetto di bellezza. 30% vuol dire che una gran parte non viene utilizzata, almeno non finisce nel piatto di qualcuno. Se lo vediamo sulla filiera alimentare in generale, abbiamo 45% della produzione ortofrutticola che viene scartata. Perciò nessuno se la mangia, forse qualche insetto, però non noi. Quanta gente poteva mangiarci? Lasciamo a parte questa tematica molto complessa. Ma arriviamo al dunque. Perché voi dovreste sentirvi anche offesi. Voi pensate di fare una scelta quando andate a comprare le cose al supermercato o al mercato contadino. Invece qualcuno ha già fatto la scelta per voi, ha deciso che carota sarebbe quella giusta o quale sarebbe la banana o la fragola, qualsiasi cosa. Sullo scaffale variopinto sembra che avete il mondo, invece è una piccola percentuale di quello che vi sta a scegliere. La soluzione? Cambiare pagina, sta a voi. Sta a voi allearvi, allearvi con chi produce, ma soprattutto abbracciare un contadino, un orticoltore, chiunque sia, che produce con passione, che prende cura della terra per voi. Perché è nostra scelta con chi vogliamo dialogare e informarci, è la nostra scelta poter dire 
andare al supermercato o andare al mercato contadino già a trovare chi veramente può anche condividere con voi cosa è nato storto letteralmente nell'orto. Soprattutto come queste carote che si abbracciano in questa immagine. L'abbracciare un agricoltore nel senso proprio di partecipare, essere nel sistema di produzione, va ad accrociare la filiera perché voi avete modo di incontrarli andando a uno spazio aziendale, per esempio. Potete iscrivervi a un gas, i gruppi d'acquisto solidale, che si impegnano a portare la diciamo, connessione con i produttori ai cittadini. Ma potete andare anche oltre. Voi potete iscrivervi alla CSA, comunità che supporta l'agricoltura. È un concetto abbastanza nuovo e viene dal, piuttosto dagli Stati Uniti, ma adesso si sta diffondendo anche molto in Italia. E semplicemente il produttore, io agricoltrice, io orticoltrice, produco per voi, membri della mia comunità che mi supporta, ci incontriamo ogni settimana al punto di ritiro definito e facciamo una bella chiacchiera su quello che fin finisce nella vostra borsa. In questo modo voi potete attivamente chiedermi perché ho troppe zucchine e mai fragole, perché le carote sono storte quest'anno o perché sono tutte belle dritte. Ovviamente noi produttori ci impegniamo a essere perfezionisti e ci teniamo con il cuore che la nostra produzione sia la più bella e che sia tre volte più buona di quello che trovate al supermercato. Ma siete voi che potete attivamente ritrovarvi a condividere le emozioni con noi. Noi che mettiamo il cuore nella nostra quotidianità per poterla condividere con voi tramite il prodotto, ma soprattutto parlandovi e sentendovi nostri alleati. E vi facciamo sentire con la testa in terra il più possibile e vogliamo che siete partecipi della filiera. Grazie.